Salve a tutti, io sono la mamma di un bambino di 4 anni, di nome Bandiera Monte Domenico. Oggi ha fatto 4 anni. Domenico, giorno 29 giugno, si sente male. Aveva vomito il bambino, un virus intestinale, come gli hanno avuto tutti gli altri bambini. Giorno 30 inizia a portarlo a Galibar di nuovo, di Catania. Mi, mi mandano a casa dicendo che Domenico aveva solo il virus intestinale. Ci sono ritornata, le date precise non me le ricordo perché adesso non mi trovo a casa. Ci sono ritornata e mi hanno di nuovo dimessa, dicendomi sempre che Domenico non aveva niente. Giorno 4, che me lo ricordo, siamo andati a San Marco, io, mio marito e mio figlio. Ci tengono 4 ore e mezzo su una sedia, con Domenico che stava male. Dopo 4 ore e mezzo ci, ci mettono in osservazione dentro una stanza. Gli fanno gli analisi del sangue a mio figlio e mio figlio aveva il glucoso e il sodio basso, cioè il sale e il zucchero nel suo corpo. Niente, ci tengono là tutta la notte. L'indomani di notte decidono di calare un sondino a mio figlio nel naso. Sondino gastro, non so come si chiama, scusate la mia ignoranza. Il bambino inizia a stare male. All'una e mezza di notte me lo trasferiscono con l'ambulanza a Policlinico sempre di Catania. Iniziano a fargli i martiri. Gli hanno fatto due litri e mezzo di cristalli e tiravano. Cosa dovevano tirare non lo so. Gli hanno messo di nuovo il sondino nel naso. Scusate, fa troppo male per una mamma tutto questo. Niente, me lo tengono sempre lì. Domenico stava troppo male, troppo. Manderò anche video di come stava Domenico e le foto. Ma loro non venivano. Passa una notte, lo scendono là sotto, iniziano a fare radiografie, ragge, cose che di già non ci sono più, sono sparite. Niente, il bambino mi dicevano che aveva cacca agli intestini, ma non era vero, che cosa aveva Domenico agli intestini? Niente, continuano, continuano, lo lasciano nel letto col cuore a 188. Ho il video del suo cuoricino, cioè che mi tengono il bambino in quel modo. Niente, dopo tutto, sette ore che lo tengono così, decidono di metterlo in codice rosso e me l'hanno messo dentro un sacco blu e me l'hanno portato a Messina in fin di vita. A Messina arrivando, giustamente il dottore, non avendo colpa neanche l'ospedale di Messina perché non sapeva cosa stesse arrivando, non sapevano che stesse arrivando un bambino in fin di vita. Hanno detto, l'hanno controllato il signore, suo figlio ha la polmonite, le ho detto mio figlio non ha la polmonite, veniamo dal San Marco, dal Policlinico, mio figlio non ha la polmonite. E allora la sera Domenico prende, gli prendono un arresto cardiaco, perché iniziano a infettarsi, cuore, polmoni, fegato, reni, tutto quello che abbiamo dentro noi. Mio figlio ce l'aveva infettato, aveva preso un batterio o si chiama batterio virus, che si chiama enterococco. Domenica aveva tutti i vaccini fatti dell'enterococco. L'ha preso in ospedale e loro non si sono curati. Domenico lo trasferisco a Messina a Taormina, dove Domenico è sempre in fin di vita. Arriva a, Messina, a Taormina e Domenico ha avuto quattro tre arresti cardiaci, gli hanno ripreso il cuore, gli hanno ripreso tutto perché sono dei dottori veramente bravi, competenti a questo. Oggi però mi chiamano i dottori perché gli hanno fatto la TAC, gli hanno fatto i segni per vedere se il cervello di mio figlio funziona ancora. Purtroppo il cervello di mio figlio non sta funzionando, ha un edema cerebrale, da cosa è dovuto non si sa. Da cosa è dovuto non si sa, domani devono fare l'ultima cosa, l'elettroncelefologramma. Dopodiché sarà, se non sarà buono, domenico di Agno saranno la morte celebrale. Diranno la morte celebrale di mio figlio e vorrebbero staccare le pompe, cioè quelli che lo tengono in vita, l'ossigeno e tutto. Ma il bambino e il cuore gli funziona. Gli funzionano tutti gli organi, sono ripresi tutti, si sono rimessi in moto. Per quale motivo vogliono fare questo? Io ho bisogno di qualcuno che sente la mia voce. Io non mi sono mai, io non mi, io non mi sono mai arresa. Se c'è qualcuno, qualche dottore, se sa che questo endema cerebrale si può asciugare. Io a mio figlio l'ho portato solamente perché aveva un virus intestinale, come tutti gli altri bimbi. Perché mio figlio si ritrova là tutto intubato in fin di vita e sta per morire?
Ho già fatto quattro anni se qualcuno sente il mio grido di una mamma che ha bisogno di dottori, ha bisogno di aiuto, vi prego, vi prego, se sapete come curare questo edema cerebrale, vi prego, siamo a Taormina. C'è stato troppo silenzio poi, nessuno ha detto che domenica è arrivato da Catania in fin di vita, perché hanno fatto questo a mio figlio? Perché sono stati dei macellai? Vi prego, qualsiasi persona sente un grido di questa mamma, io ho bisogno di qualcuno competente, qualcuno che può dire cucina, io sono Ambra, mi chiamo Ambra, piacere, che può dire... Vado avanti, vado avanti, io mi sento che mio figlio ha bisogno di me e sola non ce la faccio. Io prego molto il Signore, fino ad oggi è qui, ma ho bisogno anche di voi, ho bisogno di qualche dottore, qualcuno competente per la testa. Domenico ha questo edema celebrare adesso, ma gli organi li sono curati. Io vorrei solo una cosa, che comunque andrà a finire. Negli ospedali ci vogliono le telecamere, anche negli asili, perché non è giusto che la mamma porti il proprio figlio per curarlo, perché aveva un virus intestinale e mi esce il mio figlio in fin di vita. E, e se domani gli diagnosticano che è il morto celebrale, che me lo torna a me mio figlio? Perché hanno fatto questo al mio piccolo bambino? Si chiama Domenico Bandiera Monte, era il bimbo più dolce al mondo. E io vivo per lui. Vi prego, se mi ascoltate, sentite il mio grido, se ci sono persone competenti. Io ho letto su internet che ci vogliono sei mesi avanti che il bambino si sveglia. Io non lo staccherò mai mio figlio dalle pompe. Io però ho bisogno dei giornalisti che dicono la verità, che gli è successo a mio figlio a Catania, che hanno fatto, perché mio figlio è entrato con i suoi piedi e me l'hanno buttato in un sacco blu, che cosa è successo, quale incompetenza umana, perché non ci sono le telecamere dentro l'ospedale, perché mio figlio era... È la cosa più importante, è un bambino gioioso, gli piaceva giocare, andava al Grest, aveva la sua vita, aveva i suoi amici, aveva i suoi genitori, ha un fratellino, una sorellina, perché mi hanno fatto questo? Vi prego, ascoltate il mio grido, lo devono sapere tutti cosa hanno fatto al mio piccolo tesoro, perché loro non devono più lavorare, loro stanno continuando a mettere mani su anime innocenti. Vi prego... Deve fare qualcosa, si devono mettere le telecamere, si deve fare qualcosa, ma io al momento devo pensare al mio piccolo Domenico, perché Domenico ha voglia di vivere, gli organi gli funzionano di nuovo, quindi aiutatemi dottori, se ci siete dottori competenti, giornalisti, fate sentire il mio grido perché c'è stato troppo silenzio, hanno fatto quello che hanno fatto e me l'hanno buttato. Io non permetterò mai a nessuno che un'altra mamma pianga come ho pianto io e un altro bambino soffre come sta soffrendo il mio piccolo angioletto Domenico. Vi prego, vi prego, fate qualcosa. Io mi fido dalla legge. Lo so che la legge farà il suo percorso, ma nel frattempo fate sentire la mia voce di quello che hanno fatto così il San Marco e poi il clinico di Catania. Chiudono, invece di portare ancora i nostri figli là di questi macellai, sì, io li posso chiamare macellai, sì, lo posso dire, perché mio figlio è entrato con i suoi piedi ed è uscito dentro un sacco blu e ancora non lo so. Grazie. E un'altra cosa, voglio che tutti quelli che vedono il mio video fanno una pregherina a Gesù e alla Madonnina che vi possono svegliare il mio piccolino, perché domani, l'ultimo giorno, si saprà se è morto celebralmente o meno. Quindi fatemi una pregherina per Domenico, Domenicuzzo, che il suo sorriso possa rinascere di nuovo e possa abbracciare di nuovo i suoi cari, specialmente a me, che sono la sua mamma. Grazie.